kwa bali kusikia maombi yetu nena pamoja nasi na utubariki kwa neno lako kwa jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu tuketi chini tafadhali waombolezaji wote familia ya Walunda pamoja na Palago na wengine wote ambao tumepoteza mpendwa wetu Mwenyezi ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo Bwana asifiwe Bwana asifiwe Hata niseme dunia hii ambayo tunaishi ni dunia ambayo inatereza tena ina yumba yumba tunaishi kwa dunia ambayo inatereza tena ina yumba yumba dunia inatetemeka je nini inafanya hii dunia kutetemeka dhambi umesikia wasichana wanavuta bangi wasichana hawaheshimu babu zao pombe na ulevi inafanya hii dunia ina yumba yumba hata wazee wana yumba yumba wa mama wana yumba yumba vijana wana yumba yumba je ukiishi kwa hii dunia ambayo ina yumba yumba je utaangalia nani We utaangalia nani? Wengine wanaangalia waganga na nasikia kamkuyu under headquarters. Sikajua ni kwa nini wanasema hivyo. Nasikia iko watu hapo watu wanaangalia lakini ukiangalia muganga anapunguza pesa yako lakini anakuacha na shida yako. Unabakia na shida yako ilivyokuwa mwanzo ilivyo sasa hata milele unabakia na shida yako wengine wanaangalia pesa pesa inaweza kukupatia kitanda pesa inaweza kukununulia inaweza kukununulia shamba lakini pesa haitakupatia tikiti ya penda mbinguni wengine wanaangalia marafiki ukiwa na shida marafiki watakuacha je wewe utaangalia wapi kwa hii dunia ambayo ina yumba yumba dunia ambayo ndugu yetu alidungwa na kisu hatujui na nani pale ambapo alikuwa mbali hii dunia wivu ya fitina ya usharati hii dunia ambayo ina yumba yumba je utaangalia nani neno la Mungu ambaye linaleta siku ya leo inatoka katika Zaburi ya kumi na nane na mstari wa pili hapo ndipo nitapata ninaangalia nani kwa hii dunia hata iumbe yumbe namna gani hata itingizwe sitaona pesa sitaona mwanasiasa nitainua macho yangu nitazame mwenyezi Mungu kwa ndiye sokosha kwa hii dunia hata iumbe yumbe namna gani mimi najua Mungu nitosha zaburi ya nane na mstari wa pili hiyo ni zaburi iliyoandikwa na Daudi Daudi alifukuzwa na Sauli akitaka kumuua Daudi alipitia shida nyingi maisha yake ili yumba yumba wakati mwingine alifiwa wakati mwingine alisumbuka lakini Daudi aligeuka na kumwangalia Bwana ambaye ni tosha na hiyo zaburi ya 18 na mstari wa pili inasema kwa nini Bwana ni tosha jambo la kwanza Daudi anasema Mungu ndiye mwamba wangu God is my rock 
Mungu ndiye mwamba wangu. Mwamba ni pale ambapo mambo yote yakitingika. Ukisimama juu ya mwamba uko salama. Yesu Kristo ndiye mwamba wangu. Hata dunia iumbe yumbe namna gani. Mungu ndiye mwamba wangu. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 7:24 mpaka 27. Basi kila mtu asikiae maneno yangu na kuyatenda. Mtu huyo atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mwamba ni Yesu Kristo. Akiwa mwamba yako shida itakuja. Matatizo yatakuja. Hata kifo itakuja. Lakini hautatingiswa kwa sababu Yesu ndio yule jana leo na hata milele Bwana asifiwe. Jambo la kwanza mimi namwangalia Bwana kwa sababu yeye ni mwamba wangu. Sitatingiswa nikiwa kwa yeye. Nina amani, nina matumaini. Yesu ni mwamba wangu. Sitatingiswa na chochote. Wakati mambo yanakuyumba, mambo yanakusumbua, wewe angalia Kristo ambaye ni mwamba wako. Hii dunia changamoto ni mingi kwa mama kwa wazee wakati mwingi ukiangalia mwanadamu utavunjika moyo ukiangalia mwenzako utasumbuka lakini ukiangalia Yesu ambaye ni mwamba utajua wewe uko salama jambo la pili Daudi anaandika na kusema Bwana sio mwamba yangu tu peke yangu Bwana ni kimbilio langu Biblia inasema nimekukimbilia ewe Bwana ili nisiaibike milele Hii dunia watu ambao wanakukimbilia bangi Redo msala ama enjaka Moto akivuta hiyo ukikimbilia bangi macho inatoka nje kama ya ngombe na wakati mwingine hao watu aogangi na kama ni ugali anaweza kula gorogoro moja na aiendi popote watu ambao wanakimbilia vitu vya dunia hii ukimbilia marafiki marafiki wanaweza kukuacha kuna wengine walikuwa wakikimbilia msie kabla hajachaguliwa lakini kwa sasa ni mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa hata patikana tena 2027 wengine wanakimbilia watu na binadamu hata saa zingine ukikimbilia jamii wanaweza kukuacha lakini leo ninaleta habari njema Nime kukimbilia ewe Bwana. Wewe ni kimbilio langu. Nime kukimbilia ewe Bwana ili nisiaibike milele. Ninaomba kwa neema ya Mwenyezi Mungu wewe umkimbilie Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Kimbilia Bwana. Jambo la pili Biblia inasema jina la Yesu ni ngome imara wenye haki ukimbilia wakawa salama. Kwa hii dunia ambao tunaishi hakuna usalama. Popote ambapo tunaenda hakuna usalama. Hii dunia ambayo imejaa shida na matatizo wazee ambaye wajui watoto wao wa mama ambaye wajui vijana yao hii dunia hakuna usalama popote ambapo tunaenda hakuna usalama juzi nimesoma walishika mwalifu mmoja wakaweke hospitali iten na yeye alikuwa kichungwa na polisi wale marafiki zake wakakuja kutoka mstuni na wakakuja waka wakachukua na nguvu na wakatoroka hata kumbe ukiwa kwa polisi ya uko salama lakini naleta habari njema ni ya kwamba jina la Yesu ni ngome imara wenye haki ukimbilia wakawa salama 
Andaa kusema ya kwamba kabla hujakimbilia vitu vingine kimbilia Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yako akusamee dhambi zako akutakase na utakuwa salama Mungu akusaidie kusalama inapatikana kwa Yesu kuna watu wengine wanafikiri wako salama kwa sababu anabeba analala na tarimbo na jembe na rungu na sururu ameweka yote chini ya kitanda anasema mimi niko salama na ukikutana naye anasema mulia ela na tukutane tuko salama lakini mwizi akikuja hata atashindwa atumie taru, tarimbo ama zururu unapata hata yeye anatoroka. Salama dunia hii ni kwa Yesu Kristo peke yake. Mpokee yeye, yeye peke yake ndiye usalama wa kutosha. Bwana ndiye mwamba wangu. Bwana ndiye kimbilio langu jambo la tatu mimi namwangalia bwana kwa sababu yeye ni ngao yangu kwa hii dunia kuko na mishale mingi ambayo nitapigwa hata hii familia sasa hii wamesikia maneno mengi kuko na walimu wa uongo na mabroka wamewaletea maneno na mengi ni bube bube hizi kweli mengi ni uongo hata wengine wanasema tulijua lakini habari njema ni kwamba Mungu ni ngao yangu ananilinda hata kutokana na maneno ananilinda kutokana na majaribu ananilinda kutokana na maneno mabaya ambayo yananenwa juu yangu siku zote kwa na Mungu kama ngao yako ukiwa na ngao yako kama kiongozi hata kiongozi anapoteza cheo juzi niligundua kumbe governor anaweza kuwa raia kama governor wetu mwenye alistafu anaitwa Patrick Simiu Haemba sasa ni raia kama alikuwa ngao yake wakati yako ngao wakati wake umeisha hata mbunge anaendanga nyumbani lakini niko na ngao ambaye haitawahi kutoka jina lake ni Yesu Kristo Mungu akusaidie ya kwamba utambue ya kwamba Bwana ni ngao yangu hata sasa tuko na hofu vile tunasikia ripoti ya ndugu wetu wakati mwingi tuko na hofu hata jamii wanasema itakuwaje wengine watasema itaendaje lakini naomba Mungu awe ngao yenu awalinde na kuwachunga kwa neema yake awahifadhi na Mungu awe pamoja nanyi akiwa ngao yenu jambo la nne Mungu wakati huu yeye ni wokovu wangu. Kwa hii dunia kitu cha muhimu ambayo nitakana kujua kama bado unaishi kitu ya muhimu nitakana kujua ni nini utaondoka naye dunia hii. Ndio kwa sababu ni maana ni ya muhimu sana Bwana kwa wokovu wako. Hii dunia tutaondoka kweli na marafiki. Tutaondoka kweli na mashamba. Mimi ni msabot. Mlituita sisi wa sabot wa Osianju. Osianju ni watu wanafanya nini? Nachoma nyumba za watu. Hata sisi tulijiita sabot land defense force. Lakini hata msabot akiondoka wanaimba na acha na chamba yangu naenda bani naenda naenda na acha na chamba yangu naenda naenda mingi na nyinyi wa jomba yetu ambaye ni wabukusu tunaimba naacha na bibi yangu naenda <laughs> naenda ka yote naacha naenda <laughs> Lakini habari njema ni ya kwamba watu wakiondoka dunia hii anaondokanga na nini Si Kenya anaacha anaondokanga na nini anaondoka na tikiti ya kwenda mbinguni ama ya kwenda jehanamu watu peke yake mwenye ana tikiti ya kwenda mbinguni ni yule ambaye amepata bwana kama wokovu wake 
Kwa nini ukipata Bwana kama wokovu kitu cha kwanza anakuokoa kutokana na hukumu ya dhambi. Wakati unapokea Yesu Kristo, anabadilisha safari yako. Wewe si msafiri wa kwenda jehanamu tena, unakuwa msafiri wa kwenda mbinguni. Kama bado unaishi ndugu yangu hatuwezi ongea mambo yake kwa sababu watu juu aliambia mtu aliambia Yesu nini wakati wa mwisho huko na mwizi mmoja alisulubiwa na Yesu yeye hakuwaienda kanisa hakuwaimba hakuwaitoa sadaka lakini aliomba tu neno moja wakati wa mwisho e Yesu unikumbuke na Yesu akasema amini amini ndakwambia hivi leo utakuwa nami para diso Leo nataka ni sema ya kwamba wakati unapata Bwana kama wokovu wako jambo la kwanza anakuokoa kutokana na hukumu ya dhambi na ukipokea Yesu kwa maisha yako anabadilisha safari ulikuwa msafiri wa kwenda jehanamu lakini wakati unapata Yesu unakuwa msafiri wa kwenda mbinguni na ukiwa msafiri wa kwenda mbinguni waanglikana tunaimba umsafiri wa mbinguni umwangalie Yesu Yesu umwangalie Yesu Yesu umwangalie Yesu Naona buko na waanglikana hapa wanajua kuimba ingawa wengine hawaendi kanisa kwa jina tu peke yake lakini ukiwa msafiri wa kwenda mbinguni Mungu akusaidie upokee wokovu wake Jambo la pili ukiokolewa Mungu anatuokoa tu si kutokana na hukumu ya dhambi yeye anatuokoa kutokana na nguvu ya dhambi dhambi ambayo ilikuwa inakutawala wakati unaokolewa haikutawali tena Yesu anakutawala siku moja nilipanda gari mzee mmoja alikasirishwa na mama alikanyaga viatu yake na huyo mzee akaambia huyo mama stupid in Jesus name au inaweza kukutukana ingawa alikuwa ameokolewa lakini Mungu akumsaidia hakuwa amekubali Bwana kumuokoa kutokana na nguvu ya dhambi ya kutokana watu dhambi haistahili kukutawala ukiokolewa Mungu ndiye ambaye anakutawala dhambi haikutawali tena Jambo la tatu siku moja tutaokolewa tutabadilishwa tufanane naye Jambo la mwisho nataka kumalizia siku ya leo kwa nini namwangalia Bwana ni kwa sababu yeye ni ushindi wangu Daudi anaandika katika hiyo zaburi ya 18 ya kwamba kamba za mauti zilinifunga lakini Bwana alikuja na kunipa ushindi hata juzi tulikuwa kwa siku ya pasaka Yesu akafa alipokuwa msalabani akalia akasema Eloi Eloi lama sabakthani Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha akasema Bwana uwasamee watu hawa kwa sababu hawajui lile wanalo kabla hujaondoka dunia hii samee watu Huko na mzee ameoa bibi na bibi yake hajamsamee hata ukikataa kusamea bibi yako nani atasonga ugali Hata ukikunja uso kama kangumu utangangana mpaka ugali Ive. Na ukiletea wazee wa Afrika ugali wanaangalia sura yako ama ugali. Wengi aangali sura yako, anaangalia ugali na mboga anafia Na wewe ndio unaendelea kuumia kwa roho yako. Huko ni watu wengine hapa. Nafikiri Benson sa zingine Mungu alipanga kwa hii ibada tuweze kusameana. Huko na wengine Hawajawahi kusamea wake wao. 
Hata kama ni bibi yako na imefika pahali unajua imefika pahali ya utawai fukuza mama mizizi imekoma. Na ukitaka kumfukuza wewe mwenyewe ndio utaenda. Kwa hiyo hapo na jeshi kubwa na wewe kifua ambaye ilikuwa kubwa siku hizi imekuwa kama ya jogoo. Kwisha kasi wewe atafanya nini? Unajua inafika pahali ya uwezi kufukuza mama. Hata uende bull mpaka saa 8 ya usiku inafungwa. Na ukifikiri utakaa na watchman anakufukuza. Unarudi wapi? Nyumbani. Na unaumia mwenyewe kwa roho. Nataka kusema kabla aujiondoka dunia hii samee. Sala ya Bwana tunasemaje baba yetu uliye mbinguni? Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama uko mbinguni, utupe leo riziki yetu utusame. Kama vile sijasamea huyu ninakaa karibu na ye. Hebu angalie umekaa karibu na nani? Angalie Mungu atusaidie. Kama bado tunaishi, samee. Na Yesu akatangazwa amekufa. Aliwekwa kwa kaburi ambaye hakuna mwanadamu aliwekwa tena na ikafunikwa na jiwe. Askari wakachunga. Kama injili ingekwishia hapo, hakuna kitu ambacho mimi nitawaambia. Lakini leo nahubiri habari njema ya kwamba Mungu ndiye ushindi wangu. Siku ya kwanza askari walichunga vizuri. Siku ya pili walichunga vizuri. Ilipofika siku ya tatu. Yesu akabadia shetani technical knockout ya mwisho. Akachukua vifungu vya kifo na vya mauti jiwe likapiringishwa askari wakaanguka ni kama wamekufa na Yesu you hai bwana asifiwe ameshinda kifo ameshinda na mauti na akasema yeyote aniaminie hata kama japo kufa atakuwa hai Yesu you hai leo ameshinda kifo Muhammad wa Waislamu bado analala Buda wa Wahindi analala Elijah Masinde na meme analala hata Jehovah wa nyonyi alilala na Yesu wa Tongareni alikataa kusulubiwa lakini Yesu Kristo ameshinda kifo wabariki Mungu wa amani awe pamoja nanyi Hataka tukumbuke wakati dunia yako inayumba usiangalie pesa angalia Mungu ambaye yeye ndiye mwamba wetu yeye ndiye gome yetu yeye ni ngao yetu yeye ndiye mshindi wetu Mungu awabariki na tuombe. Baba Mwenyezi na Mwenye Rehema, penda kusikia maombi yetu. Pali kutubariki jamii hii. Baba mwema, wamepoteza mpendwa wao. Kwa neema yako, endelea kuwa mwamba wao. Ngao yao, ngome yao na ushindi wao. Utubariki na utuongoze. Na hata katika kumsindikiza na kuweka ndugu yetu kupumzika, penda kuwabariki. Utubariki na utuongoze na nena pamoja nasi. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na maneno mawili ya